โลกสามสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกท่านวิเคราะห์ว่ารุจติติโลโกสิ่งใดย่อมแตกสลายทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกสังขารโลกจึงหมายเอาสภาวะธรรมที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติหรือภายใต้เงื่อนไขของเหตุปัจจัยเช่นขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างนั้นก็ชื่อว่าโลกซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงอวัยวะร่างกายของเราแต่ละส่วนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะโลกดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุโลกขันธ์ห้าเรียกว่าขันธโลกหรือแม้แต่สิ่งทั้งหลายเป็นภูเขาต้นไม้ก้อนอิฐก้อนหินก็อยู่ในกลุ่มของพวกสังขารโลก <coughs> สัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์ได้แก่สิ่งที่มีวิญญาณทั้งหลายจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์หรือมนุษย์ก็ตามสรุปรวมเรียกว่าเป็นสัตว์โลกทั้งหมดเพราะยังต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกสลายไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นของไม่มีวิญญาณท่านใช้คําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เมื่อพูดถึงสัตว์คือสิ่งที่มีชีวิตท่านก็พูดว่าเกิดแก่ตายเกิดก็คือเกิดแก่ก็คือความตั้งอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตายก็คือความแตกดับซึ่งเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์หรือสังขารทั้งหลายโอกาสโลกได้แก่แผ่นดินหรือดวงดาวหรือดวงจักรวาลด,ดวงจากดาราทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ในภพในภูมินั้นๆหรือจะกล่าวโดยในหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าทรงประทานความเห็นไว้ว่าสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชพันธุ์ทั้งหลายที่ภาษาบาลีใช้คำว่าภูตะคามซึ่งเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองหรืออนุปทินนกะสังขารที่แปลกจากสัตว์โลกออกไปก็เพราะไม่มีใจครองแปลกจากโอกาสโลกก็เพราะรู้จักเป็นรู้จักตาอีกในหนึ่งสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งเก่าคือบุญบาปและอรูปฌานที่ท่านใช้ในคําว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าถือเอาความหมายตามในนี้สังขารก็หมายถึงกรรมที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งสัตว์โลกและโอกาสโลกให้เจริญหรือให้เสื่อมทรามลงไปแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงฝากให้นักธรรมะศึกษาค้นคว้ายากแยะต่อไปด้วย